హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే అకాడమీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం లాస్ట్ సెషన్లో ఆర్కే అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ దగ్గర నుంచి బయో సైన్స్ కంటెంట్ అనేది పెట్టడం అనేది జరుగుతూ ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ సెషన్లో మనం ఏం చేద్దామంటే ఎస్ఎస్సీ ఎంటీఎస్కి సంబంధించి టాపిక్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ అనేది మీకు బయాలజీలో ఉన్నటువంటి బయో సైన్స్లో ఉన్నటువంటి అన్ని టాపిక్స్కి సంబంధించి ప్రతి టాపిక్ నుంచి ఎంటీఎస్సీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏ లెవెల్లో అడుగుతాడు ఎలా అడుగుతాడు క్వశ్చన్ ఐర్ అనేది కాస్త టఫ్గా ఉందా లో లెవెల్ ఉందా మోడరేట్గా ఉందా అని చెప్పేసి మీకు ఒక అవేర్నెస్ తెప్పిద్దాం ఉంది దేశంతో మేమేం చేస్తున్నాం అంటే టాపిక్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ ఒక టాపిక్కి కొన్ని కొన్ని లిమిటెడ్ క్వశ్చన్స్ తీసేసుకొని ఎంటీఎస్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ అండ్ సిజిఎల్ ప్యాటర్న్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా అడగచ్చు అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఏం చేసినామంటే టాపిక్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ అనేది పిక్ చేసేసి దాన్ని మేము వీడియో రూపంలో మీకు అందించబోతున్నాం సో ఈ సెషన్లో ఏం చేద్దామంటే ఒక థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్కి సంబంధించి ఒక థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఏం చేద్దామంటే నేను మీకు క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటే విత్ ఆన్సర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటా ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ నేను ఆన్సర్ చెప్తా ఉంటా సో కేర్ఫుల్గా మీరు వినండి వీలైతే నోట్స్ కూడా రాసుకోండి ఓకేనా సో కంప్లీట్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ చూడండి బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లేదా రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ తెలుగులో రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు ఈ రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ యొక్క పితామహుడుగా ఎవరిని పరిగణిస్తారు అని అడుగుతున్నాడమ్మా సో రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ యొక్క పితామహుడు అని చెప్పి ఎవరిని పరిగణిస్తామంటే పరిగణిస్తామంటే మనం విలియం హార్వేని తీసుకుంటాం ఎవరిని తీసుకుంటామమ్మా విలియం హార్వే చూడండి విలియం హార్వే రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటే ఇందులో ఎవరెవరు ఉంటారని చెప్పేసి ఏం చెప్పినాడంటే అమ్మ రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అనగా హృదయము అదేవిధంగా రక్తనాళాలు దాంతోపాటుగా రక్తకేశ నాళికలను ఉదాహరణగా తీసుకున్నాడు ఎవరెవరినమ్మా చూడండి హృదయాన్ని అదేవిధంగా రక్తనాళాలు రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ మరి హృదయం అంటే తెలుసు మీకు హార్ట్ రక్తనాళాలు అంటే బ్లడ్ వెజల్స్ అండ్ రక్తకేశ నాళికలు అంటే బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఏంటమ్మా బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ సో ఈ మూడు కలిపితేనే రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అని చెప్పిన వాడు ఎవడంటే విలియం హార్వే అందుకే ఫాదర్ ఆఫ్ బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లేదా రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ పితామహుడిగా మనం పరిగణిస్తాం ఎవరిని విలియం హార్వే ఓకేనా సో తర్వాత క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం అంటే రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటే ఏంటంటే శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆ శరీరానికి ఉపయోగపడే పదార్థాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గ్లూకోజన్ తీసుకుందాం అదే అయిందా గ్లూకోజన్ తీసుకున్నట్టయితే గ్లూకోజ్ కూడా శరీరంలో జీర్ణ వ్యవస్థలో మొత్తం జీర్ణం అయిన తర్వాత గ్లూకోజ్ ఉత్పత్తి అయితే అది రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అనగా రక్తంలో కలిస్తే రక్తం అనేది రక్తనాళాల ద్వారా రక్త కేశనాళికల ద్వారా శరీరంలో ఉన్నటువంటి వేరు వేరు భాగాలు ప్రయాణిస్తాయి అన్నమాట సో ఈ ఎంటైర్ ఈ వ్యవస్థను మనం ఏమంటాం అంటే రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటాం మరి దీనికి సంబంధించి పితామహుడు ఎవరిని చెప్తాం అంటే విలియం హార్వే అని చెప్తాం ఎవరినమ్మా విలియం హార్వే మరి వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ హూ ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ ద ఫస్ట్ హార్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే ప్రపంచంలోని మొట్టమొదటిసారిగా హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అని అడుగుతున్నాను అంటే అతను ఎవరంటే డాక్టర్ క్రిస్టియన్ బెర్నాడ్ ఎవరమ్మా డాక్టర్ క్రిస్టియన్ బెర్నాడ్ డాక్టర్ క్రిస్టియన్ బెర్నాడ్ అనేవారు ఎవరైతే ఉన్నారో సౌత్ ఆఫ్రికాలో వారెన్స్కి అనే పిలవబడుతున్నటువంటి ఒక వ్యక్తికి హృదయం అనేది మార్పిడి చేస్తూ ఉంటాడు హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ మరి భారతదేశంలో డాక్టర్ వేణుగోపాల్ అని పిలుస్తున్న వ్యక్తి ఎవరమ్మా డాక్టర్ వేణుగోపాల్ అని పిలుస్తున్న వ్యక్తి ఏం చేసినాడంటే అమ్మ దేవి రామ్ అని పిలవబడుతున్నటువంటి ఈ వ్యక్తికి హృదయం అనేది మార్చడం జరిగింది మరి ఎక్కడ జరిగింది సార్ అంటే ఢిల్లీ కేంద్రంగా ఎయిమ్స్లో జరిగింది ఎక్కడ జరిగిందమ్మా ఎయిమ్స్ ఎయిమ్స్ అంటే ఏంటి ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అని పిలుస్తాం అదే అయింది మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి నెక్స్ట్ హ్యూమన్ హార్ట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ మయోజనిక్ హార్ట్ బికాస్ ఆఫ్ అంటే మానవ హృదయం అనేది మయోజనిక్ హార్ట్ అంట మయోజనిక్ హార్ట్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ నో ద మయోజనిక్ హార్ట్ మయోజనిక్ హార్ట్ అంటే కండర జనిత హృదయం అని పిలుస్తారు అంటే దోజ్ హార్ట్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ మసిల్స్ మసిల్స్తో తయారైతే కండర జనిత హృదయము అని చెప్పేసి పిలుస్తారు ఏమని పిలుస్తారమ్మా కండర జనిత హృదయము దాన్ని మయోజనిక్ హార్ట్ అంటే ఏమంటామా మయోజనిక్ హార్ట్ సో ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ మజిల్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ద నర్వ్ ఫైబర్స్ అంటే నాడీ కణాల చేత అవ్వదు ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ నర్వ్ సెల్స్ అంటే నాడీ తంతువుల చేత అవ్వదు నాడీ కణాల చేత అవ్వదు నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ అవ్వదు మరి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇ
కిడ్నీస్ ఉంటారు బయటికి కనిపిస్తూ ఉంటారు అంటే ఓపెన్ చేయగానే కనిపించాయి అనమాట మీడియాస్టినం అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ మీడియాస్టినం అనేది హార్ట్ యొక్క ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్కి మనం పరిగణిస్తాం అంటే ఏంటి మీడియాస్టినం అంటే రెండు ఊపిరితిత్తుల మధ్యలో ఎక్కడమ్మా రెండు ఊపిరితిత్తి మధ్యలో మనకు కనిపించాలా కనిపిస్తే దాన్ని ఏమంటాం అంటే మీడియాస్టనం అని చెప్పేసి పిలుస్తాం అదేంది మరి నెక్స్ట్ ఏంటి ది హార్ట్ రేట్ ఆఫ్ ద బ్లూ వేల్ అంటే బ్లూ వేల్ యొక్క హృదయ స్పందనలు ఎంత అంటే నిమిషానికి ఏడు సార్లు జరుగుతాయి ఎంతసేపు అమ్మా నిమిషానికి ఏడు సార్లు మరి మానవుల్లో నిమిషానికి డెబ్బై సార్లు ఏనుగులో నలభై ఆరు సార్లు గుర్తుపెట్టుకో ఏనుగులో నలభై ఆరు సార్లు అనమాట మరి అదేవిధంగా కోయల్ టిట్ పక్షిలో దాదాపుగా పన్నెండు వందల సార్లు ఎంతమ్మా పన్నెండు వందల సార్లు మరి బ్లూ వేల్లో ఏడు సార్లు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్నిసార్లు ఏడు సార్లు నెక్స్ట్ హౌ మెనీ ఛాంబర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద హ్యూమన్ హార్ట్ మానవుని యొక్క హృదయంలో మీకు ఆల్రెడీ వీడియోస్ ఏవైతే ఆర్కే అకాడమీ యూట్యూబ్ వీడియోస్ పెట్టామో అందులో ఉన్న చాప్టర్స్ మీద చేస్తున్నాం ఇగోండి పైన ఉన్నటువంటి రెండు ఛాంబర్స్ని ఏమంటాం అంటే ఆరికల్స్ లేదా జటరికల్ అంటాం కింద ఉన్న రెండు ఛాంబర్స్ని ఏమంటాం వెంట్రికల్స్ అంట మరి ఆరికల్స్ ఎన్ని రెండు వెంట్రికల్స్ ఎన్ని రెండు మొత్తం ఎంత నాలుగు అర్థమైందా నాలుగు అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ అంటే నాలుగు ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి ద ఆరికల్స్ గెట్ సపరేటెడ్ బై ద అంటే హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆరికల్స్ ఏవైతే దేని చేత సపరేట్ అవుతాయి అంటున్నాడు అమ్మ అంటే ఒక జటరిక మరియు ఒక చూడండి అమ్మ ఒక కర్ణిక మరియు ఒక కర్ణిక ఆరికల్ ఆరికల్ ఎలా సపరేట్ అవుతుందంటే కర్ణికాంతర విభాజకం చేత సపరేట్ అవుతుంది అంటే దాన్ని ఇంటర్ ఆరికులర్ గ్రూవ్ అంటాం కాబట్టి చూడండి ఇంటర్ ఆరికులర్ గ్రూవ్ అనమాట ఇవన్నీ కాదనమాట ఇంకా రైట్ ఆరికులో వెంట్రికులర్ గ్రూవ్ అంటే రైట్ ఆరికలు రైట్ వెంట్రికలు ఈ మధ్యలో ఉండేది రైట్ ఆరికులో వెంట్రికల్ గ్రూవ్ ఇది ఆన్సర్ అవుద్దా ఇది అనేది అవ్వదనమాట సో ఆన్సర్ అనేది సి రాంగ్ సో ఆన్సర్ అనేది మనకి ఏ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి చూద్దాం ఫొరామిన్ ఒవెల్ ఈ సీన్ ఎట్ ద రీజన్ ఆఫ్ ద విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వన్ అంటే ఫొరామిన్ ఒవెల్ అంటే హృదయంలో రెండు కర్ణికల మధ్యలో ఉన్నటువంటి అంటే పిండ స్థాయిలో ఉండేటప్పుడు పిండ దశలో ఉండేటప్పుడు రెండు కర్ణికల మధ్యలో రంధ్రం లాంటిది ఉంటుంది అనమాట దీన్ని ఏమంటే ఫొరామిన్ ఒవేల్ అంటే ఏమంటామ్మా ఫొరామిన్ ఒవేల్ అంట ఇప్పుడు చూడండి ఎక్కడ ఉంటాయి ఆరికల్స్ వెంట్రికల్స్ ఆర్టరీస్ వెంట్రికల్స్ చూడండి ఇక్కడ రెండు సార్లు వెంట్రికల్స్ ఇచ్చినాం కానీ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి ఆరికల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి ది బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద అప్పర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద గెట్స్ కలెక్టెడ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వన్ అంటే అమ్మ శరీరంలో చేతులు మరియు మెడ భాగం తల భాగం నుంచి రక్తం అనేది హృదయంలో ఏ శరీరం ద్వారా తీసుకోబడుతుంది అని అడుగుతాడు అప్పర్ పార్ట్స్ ఎప్పుడు కూడా సుపీరియర్ వెనాకేవా ద్వారా తీసుకుంటుంది దేని ద్వారా అమ్మ సుపీరియర్ వెనాకేవా అంటే ఇలా హృదయం తీసుకుంటామ్మ ఇక్కడ లార్జ్ వెయిన్స్ ఉంటాయి ఓకే లార్జ్ వెయిన్స్ ఉంటాయి సో వీటిలో ఏమంటాం అంటే సుపీరియర్ వెనాకేవా అని పిలుస్తారు మరి కింద ఏంటి కింద ఉండేవి ఇన్ఫీరియర్ వెనాకేవా ఇది కింది భాగాల నుంచి ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటంటే నాన్న అది వెంట్రికల్స్ గెట్ సపోర్టెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అంటే వెంట్రికల్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మనం పిలుస్తున్నటువంటి కర్ణికలు జటరికలు అనగ జటరికలు అనేవి దేని చేత సపోర్ట్ తీసుకోబడతాయి అంటాడు చూడండి ఆ ఫొరామిన్ ఒవెల్ ఫాసా ఒవెల్ బైకస్పిడ్ వ్యాల్ ట్రైకస్పిడ్ వ్యాల్ చూడండి అమ్మ ఇక్కడ ఫోసా ఒవెల్ వెంట్రికల్స్ గెట్ సపోర్టెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అంటే ఈ నాలుగు అవ్వదు ఎందుకు అవ్వదు అంటే ఆరికల్స్ మీకు తెలుసు పైన ఉండి రెండు ఛాంపర్స్ కింద ఉన్న ఏంటి వెంట్రికల్స్ ఈ రెండు కూడా ఈ అంచులు గట్టు లాంటి నిర్మాణాలతో ఉంటాయి వీటిలో ఏమంటావు అంటే కార్డా టెండిని అంటే ఏమంటావమ్మా ఈ కార్డా టెండిని చేత సపోర్ట్ తీసుకోబడతాయి సో నాలుగు ఆప్షన్స్ కూడా రాంగ్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటి హౌ మెనీ ఛాంబర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ కాక్రోచ్ అంటే బొద్ది ఇంకా హృదయంలో గదుల సంఖ్య అంటే సింపుల్గా మీరు చెప్పొచ్చు పద్నాలుగు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది ఓకేనా నెక్స్ట్ హూ డిస్కవర్ ద వాల్వ్స్ అంటే వాల్వ్స్ని ఎవరు కనుక్కున్నారని అడుగుతున్నాడు అంటే కవాటాలను ఎవరు కనుక్కున్నారు మారిసెల్లో మాల్ఫిజీ ఎవరమ్మా మారిసెల్లో మాల్ఫిజీ మరి ఫ్యాబ్రిస్ ఏం కనుక్కున్నాడు రక్తకేషన్ ఆలికలు కనుక్కుంటాడు క్రిస్టియన్ బెర్నాడ్ అని ఒక డాక్టర్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఇది నాన్ ఆఫ్ ది అబౌ అర్థమైందమ్మా నెక్స్ట్ ఏంటి దీని తర్వాత మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే హార్ట్ మర్మరింగ్ ఈజ్ అ కండిషన్ దట్ హ్యాపీ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వన్ హార్ట్ మర్మరింగ్ అనేది దేనికి దేనికి జరుగుతుందని అడుగుతాడు అంటే హృదయాల్లో ఉన్నటువంటి
వన్ కార్డియాక్ సైకిల్ రిక్వైర్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డ్యూరేషన్ ఒక కార్డియాక్ ఒక హార్దిక్ వాళ్ళు ఏం జరగాలంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెకండ్స్ అలా కాకుండా ఒక జట్రిక్లో రక్తం ఒకసారి పోవడానికి ఎంత టైం కావాలంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ మరి మొత్తం రెండుసార్లు మీద నుంచి కిందకి కింద నుంచి బయటకు పోవాలి కదా అప్పుడు టైం ఏదంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సెకండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటి టాకీ కార్డియా ఈజ్ అ కండిషన్ వేర్ ద హార్ట్ రేట్ బికమ్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రీజన్ టాకీ కార్డియా అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ నో ద డెఫినేషన్ టాకీ కార్డియా ఇప్పుడు హృదయం అనేది కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ స్పందన జరిగినా అనుకోండి ద హార్ట్ బీట్స్ మోర్ దాన్ ద రిక్వైర్డ్ వన్ సెవెంటీ టైమ్స్ కంటే ఎక్కువ కానీ హార్ట్ బీట్ అనేది జరిగింది అనుకోండి దాన్ని ఏమంటాం అంటే టాకీ కార్డియా అంటే ఏమంటామమ్మా టాకీ కార్డియా ఇప్పుడు ఏమన్నా హార్ట్ బీట్ ఏమైద్దమ్మా సడన్గా డిక్రీజా సడన్గా తగ్గుతుందా తగ్గదు ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుద్దా తగ్గదు ఇంక్రీజ్ అవుద్దు ఏమవుద్దామా హార్ట్ బీట్ ఇంక్రీజ్ అవడం అని జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి ది స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ ఇస్ అబౌట్ అంటే హార్దిక విలువర్ ఎంత ఒకసారి నాన్న జటరిక అనేది మూసుకుంటే రక్తం అనేది ఎంత బయటికి పోద్ది అంటే సెవెంటీ ఎంఎల్ బయటికి పోద్ది ఎంత అమ్మా సెవెంటీ ఎంఎల్ మరి నిమిషానికి ఎన్నిసార్లు హృదయ స్పందన అవుతుంది డెబ్బై సార్లు కలపండి మొత్తం బాయ్ గుణించండి నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ఎంఎల్ అనేది ఒకసారి ఒక హార్ట్ బీట్కి ఒక నిమిషానికి అంత రక్తం అనేది హృదయం దగ్గర నుంచి బయటకు వెళ్తా ఉంటుంది ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ ఏంటి వాట్ ఈజ్ ద హార్ట్ రేట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ అంటే వృద్ధాప్యులు ఉన్న వాళ్ళ యొక్క హృదయ స్పందన రేట్ ఎంతంటే అరవై నుంచి డెబ్బై సార్లు ఎంతమ్మా అరవై నుంచి డెబ్బై సార్లు మరి ఇక్కడ ఏమైనా ఆన్సర్లు ఉన్నాయా లేవు మనకు ఆన్సర్ ఏమి ఇచ్చాడు అరవై అంటే రేంజ్ ఇస్తే రేంజ్ పెట్టాలి న్యూమర్కల్ వెళ్ళి ఇస్తే న్యూమర్కల్ వెళ్ళి పెట్టాలి అరవై నుంచి డెబ్బై మధ్యలో ఉండాలి ఆన్సర్ అనమాట అర్థమైందా నెక్స్ట్ ది వేవ్ లైక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ ఈ సీన్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అమ్మ రక్తం అనేది తరంగ రూపంలో వేవ్స్ లాగా ఎందులో ఫ్లో అవుతుంది అడుగుతున్నాడు కొన్నింటిలో దారులాగా వెళ్తాయి ఇలా దారులాగా అర్థమైందా కొన్నింటిలో రక్తం వేవ్స్లో వెళ్తాయి మరి వేవ్స్లో ఎవరిలో వెళ్తారంటే దమనుల్లో వెళ్తారు ఎందుకంటే హృదయం అనేది పంపిస్తుంటుంది ఎక్కువ ప్రెజర్తో కాబట్టి తరంగ రూపంలో వెళ్తాయి మరి తరంగ రూపంలో వెళ్తాయి కాబట్టి ఇలా టచ్ చేస్తే ఇక్కడ నాడీ కొట్టుకుంటున్నట్టు ఉంటుంది చేతి దగ్గర కూడా అంటే చేతి దగ్గర కూడా మనం జనరల్గా ఈ రీజన్లో గమనిస్తాం అంటే ఈ మణికట్టు దగ్గరికి చూస్తే నాన్న కాస్త హార్ట్ బీట్ అనేది కొట్టుకుంటున్నట్టు జరుగుతుంది అంటే పల్స్ అంటాం దాన్ని దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద హార్ట్ బీట్ అనమాట ఓకేనా సో ఎక్కడ కనిపిస్తుందమ్మా హార్ట్రీ ఎక్కడమ్మా హార్ట్రీ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇక్కడ కరోనరీ హార్ట్రీ కూడా అవ్వచ్చు ఎందుకంటే హృదయానికి మంచి రక్తం తీసుకెళ్ళదు కానీ ఏదైనా హార్ట్రీ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మెడల్ ఈ యూజ్ స్పిగ్మో మానోమీటర్ అంటే బీపీని కొలిచినటువంటి పరికరం ఏదైతుందో అందులో వాడినటువంటి మెటల్ ఏంటి అని అడుగు ఆ మెటల్ ఏంటంటే హైడ్రేజియం అంటే హెచ్జి అంటే ఎవరమ్మా మెర్క్యూరీ తెలుగులో ఏమంటాం పాదరసం సో స్పిగ్మో మానోమీటరు మోనోమీటరు బారోమీటర్ అంటే పేరణాన్ని కొలిచేది ఏంది బారోమీటర్ కదా ఈ మూడిటిల్లో కూడా టార్సిల్ అంటాం కదమ్మా ఈ నాలుగిటిల్లో కూడా పాదరసం వాడతారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర లిక్విడ్ రూపంలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ది హార్ట్ రేట్ ఈజ్ రెగ్యులేటర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్ ఆ హార్ట్ రేట్ అనేది హృదయ స్పందన అనేది ఈ క్రింది వాళ్ళు ఏ మూలకాల ద్వారా కంట్రోల్ చేయబడుతుంది అంటాడు పాస్పరస్ క్యాల్షియం పొటాషియం ఆన్సర్ ఏంటంటే పొటాషియం గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటమ్మా పొటాషియం ద్వారా మరి రక్త స్కందనం జరగడం ఉపయోగపడే మూలకం ఏదమ్మా కాల్షియం ఏదమ్మా కాల్షియం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్లాంటివన్నీ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ సైలెంట్ కిల్లర్ అంటే నిశ్శబ్ద హంతకి అని నిశ్శబ్ద హంతకి అని ఎవరిని పిలుస్తారంటే హార్ట్ అటాక్ని పిలుస్తారు ఎందుకంటే హృదయానికి మంచి రక్తాన్ని తీసుకెళ్ళారు ఎవరంటే కరోనరీ ధమని అంటే ఏమంటామ్మా కరోనరీ ధమని ఈ ధమంలోనే కొలెస్ట్రాల్ బ్లాక్స్ ఎక్కిపడైనా ఉన్నప్పుడు కానీ లేదా ఈ ధమన ద్వారా ఆక్సిజన్ కూడా తక్కువ సప్లై అయ్యేటప్పుడు సడన్గా హార్ట్ అటాక్ అనేది వస్తుంది అనమాట పెయిన్ వస్తుంది కూడా ఓకేనా సో జనరల్గా దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం హార్ట్ అటాక్ అంటాం సిఏడి అంటే కరోనరీ హార్ట్రీ డిసీజ్ అంటే కరోనరీ ధమని వ్యాధి అంటాం ఇక్కడ ఇస్కీమియా అనే ఒక కండిషన్ ఏర్పడుతుంది ఏదమ్మా ఇస్కీమియా ఇస్కీమియా అంటే ఏంటంటే హృదయం దగ్గర ఉన్నటువంటి కండ్రాలు ఏవైతే నేరసించిపోయి ఛాతి నొప్పి కూడా ఒక విధంగా చెప్పాలని ఛాతి నొప్పి దాన్ని
స్కీమ్ ఈ సీన్ వచ్చే ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇప్పుడే చెప్పింది స్కీమ్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి చూడండి సిఐడి అన్నాను హార్ట్ అటాక్ అన్నాను ఎక్కడ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ రెండుసార్లు హార్ట్ అటాక్ పడింది ఇది కూడా ఆన్సర్ అవ్వదు సో సిఐడి కండిషన్ చెప్పండి కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ అంటే ఏమంటామా సిఐడి అంటే కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ అంట ఓకేనా నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఏంటంటే వాట్ ఈస్ అ స్టడీ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ బ్లడ్ వెజల్స్ అమ్మ రక్త నాళాల గురించి అధ్యయనం చేస్తారు ఏమంటే ఎందుకంటే ఫస్ట్ యాంజియాలజీ అన్నాడు హెమటాలజీ హెమటాలజీ రక్తం గురించి హెపటాలజీ కాలేయం గురించి నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ మరి ఇక్కడ రక్త నాళాల గురించి చదువుకునేది ఏదైతుందో దాన్నే యాంజియాలజీ అంటారు ఏమంటారమ్మా యాంజియాలజీ మరి దీనికి యాంజియోగ్రామ్ అనే పరీక్ష చేస్తారు అంటే రక్తాల నాళాల్లో రక్తం అనేది ఎలా వెళ్తుంది ఏంటని చెప్పి ఓకేనా నెక్స్ట్ దీని తర్వాత వెన్ డస్ ద వరల్డ్స్ ఫస్ట్ బ్లూ బేబీ బ్లూ బేబీ అనేది నీలి రంగులో ఉన్నటువంటి బేబీ ఎప్పుడు పుట్టిందంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగో సంవత్సరం చూడండి పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగో సంవత్సరంలో అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఒక బాబుకి వచ్చిందనమాట ఏంటి రక్తంలో సిఓ త్రీ మైనస్ అదే అందా అదేవిధంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చూడండి సిఓ త్రీ కాదు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మరియు ఎన్ఓ త్రీ మైనస్ నైట్రోజన్ అనేది రక్తంలో ఎక్కువ శాతం ఉన్నట్టయితే ఓకేనా రక్తంలో ఎక్కువ శాతం ఉన్నట్టయితే రక్తం అనేది నీళ్ళ రంగులో మారుతుంది అదేవిధంగా రక్తంలో సిఓటీ అనుమతి మైనస్ ఎక్కువ అవుతుంటే మనకు ఆవులింతలు కూడా వస్తుంటాయి యానింగ్స్ అంటాం ఓకేనా ఆవులింతలు ఇందువల్ల కూడా వస్తుంటాయి చెడు రక్తం ఎక్కువైనప్పుడు శరీరంలో నెక్స్ట్ ఏంటి సేలం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా అక్కడ ఉంది ఎస్ఐఐ అంటే మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి పూణేలో ఉంది గుజరాత్లో అవ్వదు హైదరాబాద్ లేదు ఉత్తరప్రదేశ్ లేదు మన కోవిడ్ టైంలో సేలం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర నుంచి పూణా వాళ్ళని చెప్పినాం కదా ఓకేనా ఈ పూణేలో ఉందనమాట సీరాలజీ అంటాం అంటే సీరం గురించి అధ్యయనం చేస్తే ఏమంటాం సీరాలజీ సీరాలజీ అంటాం రక్తంలోని ఎండు గడ్డ రంగులో పేల్ స్ట్రా కలర్లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ కాల్ సీరం అందులో ప్రోటీన్స్ కూడా ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద స్టడీ దట్ ఈస్ కన్సల్ట్ విత్ ద బ్లడ్ రక్తం గురించి అధ్యయనం చేస్తే ఏమంటారు ఇప్పుడే చెప్పాను ఏంది హెమటాలజీ రక్తం ఎర్ర రక్త కలర్ ఉత్పత్తి అవడం ఏమంటాం అంటే ఎరిత్రోపాయిసిస్ అంటారు ఏమంటారమ్మా ఎరిత్రోపాయిసిస్ మరి తెల్ల రక్త కణాలు ఏమంటాం లోకోపాయిసిస్ అంటాం అట్లా కాకుండా ఇవన్నీ కలిపి ప్రొడ్యూస్ అవడం ఏమంటాం హీమోపాయిసిస్ అంటే ఏమంటామ్మా హీమోపాయిసిస్ అని పిలుస్తాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో హెపటాలజీ కాలేజ్ సిరాలజీ అనేది ఏదైతే ఉందో సీరం గురించి ప్లాస్మా గురించి అది ప్లాస్మాలజీ ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ అల్బుమిన్ అండ్ గ్లోబిలిన్ సార్ సీన్ వచ్చి అవుతుంది ఫాలోయింగ్ వన్ అల్బుమిన్లు గ్లోబిలిన్ అనేది అందులో చూస్తాం ఈ ప్రోటీన్స్ అమ్మ ఈ ప్రోటీన్ రెల్ తెల్ల రక్త కణాల్లో ఉండవు ఇది నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ సీరంలో ఉంటాయి కానీ ఇవి ఉండవు ఓకేనా ప్లాస్మాలో అల్బుమిన్ గ్లోబిలిన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇవి సాధారణంగా రక్తం గడ్డ కట్టడానికి ఉపయోగపడతా ఉంటాయి అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఏంటి బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఇస్ డన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వన్ రక్తం అనేది గడ్డ కట్టడం రక్త స్కందనం అనేది ఈ క్రింది వల్ల ఏ కణాల చేత అవుద్దు అంటాడు తెల్ల రక్త కణాలు ఏమో శరీరానికి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని క్రియేట్ చేస్తాయి ఎర్ర రక్త కణాలు ఏవైతే శరీరానికి హిమోగ్లోబిన్ ద్వారా ఆక్సిజన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి మరి బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే రక్తం అనేది గడ్డ కట్టడానికి ఉపయోగపడతాం మరి రైట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ప్లేట్లెట్స్ అదేందా ప్లేట్లెట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి హౌ మెనీ డేస్ డస్ ద బ్లడ్ ఈ స్టోర్డ్ ఇన్ ద బ్లడ్ బ్యాంక్స్ రక్తం ఏదైతే ఉందో ఈ రక్తాన్ని బ్లడ్ బ్యాంకులు నిల్వ చేస్తారు ఎన్నాళ్ళు నిల్వ చేస్తారు నలభై రెండు రోజులు నిల్వ చేస్తారు అదే అందా ఈ రక్తం అనేది సోడియం ఆక్సిజలేటు అదే పొటాషియం ఆక్సిజలేటు అండ్ ఈడిటిఏ అని పిలవబడుతున్న ద్రావణాలు కొన్ని కలిపి రక్తం నిల్వ చేస్తారు యాంటీ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఇవి ఈడిటిఏ అంటే ఏంటి ఇతలిన్ డయామైనో టెట్రా ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇక్కడ రాస్తా చూడండి ఎతలిన్ డయామైనో టెట్రా ఎసిటిక్ యాసిడ్ అని పిలుస్తారు గుర్తుపెట్టుకో ఓకేనా ఎత్తలేని డయామైనో టెట్రా ఎస్టిక్ యాసిడ్ అని పిలుస్తారు ఇవన్నీ వాడి బ్లడ్ బ్యాంకుల్లో ఉపయోగపడతారు రక్తం అనేది గడ్డ గడ్డకు ఉపయోగపడే మూలకం ఏది కాల్షియం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే రక్తం గడ్డ గడ్డ కాల్షియం విటమిన్ ఏది విటమిన్ కే ఇది ఎందులో దొరుకుతుంది అంటే ఆకుకూరలో దొరుకుతుంది ఓకేనామ్మా నెక్స్ట్ మరి లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి ద లైఫ్ స్పెన్ ఆఫ్ ద రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎర్ర రక్తం లేక జీవితకాలం ఎంత అంటే మీరు చదువుతారు నూట పది నుంచి నూట ఇరవై నూట పద్దెనిమిది నూట 
ఇగోండి ఇక్కడ పన్నెండు అనేది ఏదైంది తెల్ల రక్త కణాల యొక్క జీవిత కాలంగా చెప్పచ్చు అంటే చాలామంది పదకొండు రోజుల నుంచి అవుతారు పదకొండు నుంచి పన్నెండు నుంచి అవుతుంది కావచ్చు అదేవిధంగా తొమ్మిది నుంచి పదకొండు రోజులు కూడా రక్తకేశ నాలుగులు రక్త ఫలికలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఆన్సర్ ఏంటంటే ప్లేట్లెట్స్కి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ దగ్గరగా ఉంటుంది యాక్రెడి మరి ఇది మాత్రం ఎర్ర రక్త కణాల యొక్క జీవిత కాలంగా మనం చెప్పచ్చు అర్థమైంది కదమ్మా ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్లో ప్రతి పాఠానికి సంబంధించి ఆ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఏంటంటే మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ సంబంధించి మీకు అందిస్తాం ఓకేనమ్మా సో దీనికి సంబంధించి మీకు ఏమైనా ఇంకేమైనా వీడియోస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే మీరు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేస్తే దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయి క్లాసెస్ అన్నీ కూడా మేము వీడియో రూపంలో మీకు అప్లోడ్ చేసి యూట్యూబ్లో రిలీజ్ చేస్తాం